pessoal podia ser uma pobre mesmo, né? Um lixo vendendo outro lixo. Como que você tem coragem de colocar um monte de bagulho dentro no meio da rua? Como que os carros vão passar? Você tá chamando as minhas coisas de bagulho? Você não tem noção, não? Eu estava apenas organizando as minhas vendas e você vem com esse bando de metal aí caro passar por cima das coisas alheias? Ah, um monte de bagulho como você. Você deveria me agradecer, criatura, por eu não chamar a polícia pra você. Vendendo esse tanto de coisa aí que nem pode. Tudo falsificado. Falsificado? Eu, eu tô só vendendo as coisas mais baratas pra quem não tem condição de comprar original. Tinha que ser riquinho sem noção de nobre. Ah, mendiga, vai pra lá, vai. Você tá mexendo num carro que não é seu? E que te interessa? É da sua conta o que eu faço? É da minha conta, que diferente de você, eu sou uma pessoa honesta. Ah, é? Honesta? Deixa eu trabalhar aqui. Então você vai ver o que eu vou fazer, tá? Me aguarde. Vai lá! Quero ver, ó! Seu policial! Ah, não, menina, você de novo. Fala o que você quer. Seu policial, tem um rapaz ali pegando a coisa que não é dele, mexendo num carro. Eu, eu sei que eu não tô certa com o senhor por estar tá vendendo Essas as coisas Essas historinhas suas de novo. Mas acredita em mim, ele tá pegando a coisa que não é dele. Menina, toda vez você vem aqui com as mesmas histórias, mesma história. Eu vou te tirar de lá, você tá vendo aquele trem lá de novo, né? Que as bonequinhas, que as roupinhas, né? Eu tô, mas é por uma boa causa. Eu, eu não consigo um emprego e é assim que eu tiro o meu dinheiro. Mas não tem nada a ver comigo, é um rapaz. Eu, eu, eu sei que ele é um larápio, ele vai pegar uma coisa que não é dele. Por que, que eu vou acreditar em você? Todo dia você vem com a mesma história aqui. Fala pra mim. Seu policial, é uma moça bem riquinha, ela quase passou por cima das minhas coisas. Ela saiu e ele chegou com a chave de fenda pra abrir a porta do carro dela. É, é um carro branco. Acredita em mim. O carro nem é seu porque você tá dando moral. Mas vamos fazer assim, eu vou lá. Se for mesmo o que você tá falando for verdade, eu vou deixar você vender seus treinos lá de boa e ainda vou te dar uma licença. Mas se for mentira, você vai comigo em cana no lugar da pessoa, entendeu? Eu, eu tô fazendo isso porque eu sou uma pessoa honesta. Acredita em mim, vamos lá! Não! Vamos, menina, vamos! Oh. É a... Ai, que ele aqui! É ele aqui! Fica! de roupas e se você quiser eu posso te dar uma oportunidade para você estar tá trabalhando lá sério é isso é, é como se fosse um pedido de desculpa para você sabe seria muito prazeroso para mim se você aceitasse eu vou poder vender minhas bonecas pode pode sim então eu aceito eu vou lá terminar de pegar o resto depois a gente se encontra ai que bom que eu pude consertar isso nossa desculpa você acha mesmo que você vai ganhar com isso aqui?
Eu ia pra uma reunião importante, agora eu tô desse jeito, eu tinha um compromisso. O que eu faço agora? Mas calma. A amiga consegui, ela não vai participar com a gente. Maravilha. Calma. Ó, usei esse aqui. Obrigada. Você não sabe tanto que isso vai me ajudar. Se eu soubesse que ela era assim, não ia nem pedir informação. Do jeito que eu sou. Ei, novinha, tá quente, é? Vem em mim que eu tô fervendo. Seu nojento, esquisito! Oi! Homens! Olá, boa tarde! Você deve ser recepcionista. <risos> claro, né? Com uma cara dessa. Pois modelo aqui não é. Pois é. Vai começar, pode se sentar, tá? Só um minutinho. Tá bom, muito obrigada. Então, meninas, vamos começar. Mas antes de começar, todos vocês sabem que estamos em um cast para modelo. E vocês também vão ser avaliados com a roupa. Então, preciso que vocês coloquem esses vestidos para a produção estar avaliando vocês. Mas é a gente que escolhe os vestidos? Sim, claro, vocês podem me escolher. Sim, eu vou ser a primeira. Hum, essa é a Vai, amiga, pega o seu. É, tô acostumada com coisa melhor. Mas é melhor que esse, né? Amiga, esse vestido tá tão lindo que eu tô achando até que eu tenho chance de ganhar. Cala a vida. boca! Quem vai ganhar sou eu, tenho muito mais chance. Garota, você acha mesmo que você vai ganhar com isso aqui? Acha que esse vestido vermelho vai te deixar mais bonita? Só se fosse uma seleção pra pamu enrolado, né, meu amor? Porque é isso que você vai parecer com esse vestido. <risos> Toda descabelada, mulambenta. Se eu fosse você, eu nem faria isso. Passar o um ridículo de Silano lá. Eu vou ganhar essa seleção. Eu sou mais alta. Olha só a diferença. Sem falar que você não tem perfil, né, meu amor? Porque pra ter perfil, precisa ser elegante. Coisa que esse vestido não vai deixar você. Hum. Mais nada... Cala a boca, desiste logo. Tá vendo que não vai conseguir? Perca de tempo, querida. Mas por que vocês estão me tratando dessa forma? Eu não fiz nada pra vocês. Sério? Não fez nada? Você nasceu. A gente só quer te ajudar. Quer evitar que você passe uma vergonha na frente de todo mundo. E ainda assim perder o seu tempo. Desculpa, não 
Ficou perfeita, mas está faltando uma, cadê a outra? Ficou lá no banheiro, força, tentando se endireitar. Acha que tem jeito. Licença, meninas. Yasmin, o que foi que você tá demorando? Eu, eu não quero mais, eu, eu não consigo, eu quero desistir, eu acho que... Eu acho que isso não é pra mim, é o meu sonho, mas eu sinto que não é pra mim. Essas meninas, elas são melhores do que eu, elas já provaram isso, já me trataram de forma diferente. Eu acho que eu sou... Tô me sentindo tão insignificante que... Eu percebi que isso não é pra mim, não, não tenho vocação. Então, meu anjo, não precisa ficar assim. Você tem vocação sim, que nem as outras. Eu, eu acho melhor eu desistir. As meninas já me provaram que eu não tenho vocação pra isso, então... É isso, eu acho. Olha, eu vou ser sincera com você. As meninas não têm que te provar nada. Esse é seu sonho, você tem que ir atrás dele. Por que não? Uma última vez. Não custa tentar. Então vamos lá, né? É um sonho. Então, meninas, vamos começar agora, porque já aconteceu coisa demais, né? Primeira etapa, passarela. Eu. Eu vou ser a primeira. Foi ótimo, gata. E você pode ser a segunda? Claro, né? É, vamos lá, agora é sua vez. Então, meninas, vamos para a etapa eliminatória. Eu quero que vocês falem uma qualidade de vocês. Sim, claro, eu tenho muitas qualidades. Eu sou uma pessoa meiga, sou uma pessoa bonita, é, eu sou amorosa, sou bondosa, sou cuidadosa, honesta, enfim, se eu for falar todas as minhas qualidades aqui pra você, a gente vai ficar o dia inteiro. Ai, acima de tudo, eu sou uma pessoa muito amigável, né? Porque linda, não preciso nem falar. Acho que minha maior qualidade é a honestidade. Eu sou honesta, eu luto pelas coisas que eu quero e eu não preciso de muito pra ser feliz, sabe? É só o que eu amo. Então, meninas, a nossa etapa finalista de hoje já terminamos. E hoje, para o nosso casting, eu já tenho a escolhida, né? E eu não me apresentei para vocês. Meu nome é Laura Bianca, sou dona e proprietária dessa empresa e agência de moda. Inclusive, eu queria falar com você, Maura. Você é a Laura Bianca, a dona da agência? Eu sabia que eu ia ser a escolhida. Já era de se esperar. Mas linda, alta. Essa aqui só veio pra dormir. E essa aqui toda lambenta. Só um minutinho, tá? Senhora Scarlett, se junta a sua amiga? Eu sabia que tinha espaço pra duas. Só no primo aqui, né? Primeiramente, eu queria falar... E quando vocês saírem de casa, vocês revisam o que tá faltando para vocês levarem, tá? Porque a empatia e a cooperação ao próximo, o respeito, ficou na casa de vocês. Porque isso daqui é muito feio, ainda mais quando vocês pregam em uma amiga que faz parte da mesma agência de moda com vocês. E se vocês falarem para mim que não foi vocês, vocês vão estar tá mentindo. Porque vocês fez isso na porta da empresa e tem câmera. Não, alguma aqui nunca aconteceu, alguma coisa do tipo, não foi nós duas. Eu jamais faria isso, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa. Infelizmente, o equívoco aqui foi vocês terem entrado e continuarem mentindo pra mim. E eu vou pedir para vocês se retirarem da minha empresa, que eu não preciso de pessoas assim nela. Sabe o que vai acontecer? Essa empresa vai acabar falindo, nenhum modelo vai querer ficar aqui, inclusive eu. Eu vou pra casa dormir que eu ganho mais. Enquanto você e Yasmin, fique feliz que o seu sonho se realiza hoje. Você é a nossa grande modelo da empresa. Não, sério, você só pode estar brincando. Por favor, que isso não seja um sonho. Não, não é um sonho. 
Vamos até o meu escritório para estar assinando o contrato e começar a sua grande história como modelo, né? Eu ainda fico tão orgulhosa com isso. Tudo indo para contar para ela. Então vamos? Vamos. Pessoal, vamos começar a sessão. Tiago, cadê sua esposa? E eu lá sei onde é que aquilo tá andando. Tá atazanando em algum lugar por aí. Certeza. Hum, entendi. Sou Aloysio, por que o senhor está aqui? Essa mulher aqui, essa doida aqui, ela fez essa inscrição. E eu vim, né, sendo que o reclamante com certeza sou eu. Porque ela ronca demais, doutora. Ela ronca mais à noite. Ronca muito. Hum, pois bem. Continuando, né? Tiago, Jairo, vocês me falam primeiro? Ah, mas 30 segundos da minha vida perdidos depois de 3 anos, né? Porque isso aqui é uma tortura diária pra mim. Ela faz questão de atrapalhar a minha vida, de apontar os meus erros. Ela não ri de mais nada. Ela não e... Aí, olha isso. Olha, eu vou chegar no supermercado pra comprar as coisas e ela fica lá reclamando na frente, na frente de todo mundo. Hum. Eu morro de vergonha. Vamos pedir, seu Luiz. E você? Fala um pouco sobre o casamento de vocês. <risos> Ele falou que eu ronco à noite, né? Ele faz pior do que eu. Ele ronca e peida a noite inteira. <risos> Isso aqui é 20 anos aturando, ao contrário desse casal de loucos aí que só tem três. Entendeu? Aí eu não, não suporto mais essa vida minha, eu não sei o que é que eu vou fazer. Por isso ah, que eu venho pra terapia. Eu suporto ficar sentindo aquele cheirinho de bufa na minha frente. <risos> entendi, entendi. Muito bom. Mas vocês, eu gostaria de saber, vocês têm filhos, Jailana, Thiago, porque vocês só têm três anos, né? E eu também gostaria de saber uma lembrança boa do casamento de vocês. Sabe qual foi o dia maravilhoso? O dia que a minha sogra se foi. Partiu. Evaporou. Não é verdade? Então você acha bom minha mãe ter partido? Assim... Você esgotou a paciência dela até o zero. Ela não aguentou mais e foi. Eu também iria, se eu pudesse, tá? Eu iria. E uma lembrança boa de quando a gente casou foram aqueles momentos finais ali, até eu ter dito sim. Eu era muito feliz quando eu era solteiro, não sabia, viu? E filhos, filhos a gente não tem ainda bem, viu? ainda bem. Só essa aqui já me dá trabalho por três. E se tivesse, eu queria que fosse parecido comigo. Porque se parecesse com esse traste, ia ser uma tragédia, né? Filhos, eu larguei de mão, sabe por quê? Já basta a minha vida. A minha vida não tá, tá assim, eu estou Entendeu? E eu vou me preocupar com filhos? Aqui, ó. Duas meninas em casa, destrambelhada, descontrolada. A mãe, ó. Tá nem aí. Sai de manhã, só chega à noite. Ninguém sabe por onde é que anda, ó. Pergunta ela aí. Ah, você fala isso porque você anda nas estradas. E eu não fico cuidando dela. Quando foi que você procurou? Se ela estava bem ou não? Aí chega em casa e diz que tá destrambelhada. Se enxerga, rapaz. Não sabe nem o que é pai. Eu fiz sua mãe, pai. Sei não, é eu que tô me ralando lá pra vir pra cá pra trazer pra vocês e eu tô só me lascando. Já que uma é estrabelhada, a outra tá feliz porque a sogra partiu. Eu tenho uma pergunta muito legal pra vocês. Vocês se amam de verdade? Ou vocês estão por simples obrigação porque está no papel? Tá no papel? Tá. Não, a gente não. Ah, não. Nós somos baseados. Nunca casamos no papel. Então a gente queria. Era falso? Eu não assinei papel, você assinou? Você não lembra? Não. Estava dopada. Pronto. Só Luísa, dando despedida? Bom, eu não sei nem o que aconteceu na minha vida, porque fui casado no papel, ao contrário desse casal de loucos aí, entendeu? Mas não adiantou de nada, só tinha eu e a testemunha lá. Nem os pais dela foram pro nosso casamento, de tão boa que ela é. Só nós dois lá, na, na, não falou lá casando. Ah, então quer dizer que nosso casamento foi uma tragédia, né? Muito bem. Que história é essa do papel ser falso? Ô burro, ali era uma nota promissória que eu tô assinando do vestido. Ah, bonita! Ah, Você tá disse que tinha que ficar linda, que era aquele vestido ali pronto, não podia ser um barato. Sabe não? Você tá pensando que eu esqueci? Talvez que você disse assim, vamos lá conhecer nossos, meus pais, não sei o quê. Você lembra? Eu não esqueço não. E seu pai com aquela cara ranzinza dele, mas sua mãe me olhou dos pés à cabeça e disse assim, você vai casar com esse comedor de feijãozinho aí? 
Nunca esqueci, pois o comedor de feijão está aguentando você há 20 anos. A mesma coisa penso eu. 20 anos perdido meu. Então vamos, pessoal, dar continuidade. Terceira pergunta. O que mais irrita vocês em casa? É quando esse aqui faz xixi no vaso que deixa todo pingado. Isso aí sim. Isso é verdade. Como que você sabe disso? É verdade. Disso? Eu... Ai. É cada... Ah, você quer que faça xixi sentado. Não é em pé. Ah, agora foi que deu mesmo. Viu? Eu quero saber como ela sabe disso. Eu sei porque, assim, é o óbvio, né? Todo homem faz isso, inclusive alguém aqui, quando vai ao banheiro, também é do mesmo jeito. Essa patifaria aí, sabe? É dos lados, é no chão, é em todo lugar. Só não vai na parede porque não dá liberdade. Não é verdade? Eu não faço isso, eu me deixo sentado. Porque você é chata. <risos> ela é chata a esse ponto. Ela é insuportável, cara. Ela quer narrar. O que, que eu tô fazendo no banheiro? <risos> Ouviu aí, doutora? Sentado. Primeiro ano que eu vim dizer que me reparou. Sentado. <risos> então, cheguei à conclusão que vocês se amam. Porque se vocês não se amassem, vocês não estariam aqui tentando consertar as coisas. E eu vou dar uma sugestão para o casal. Para você e para vocês. Que vocês têm que fazer uma viagem, conversar um pouco, curtir um pouco, que eu acho que nesses 20 anos e nesses 3 anos vocês não curtiram. Então vamos fazer uma viagem, curtir um pouco, que eu acho que isso vai ser melhor para vocês. Amei a sugestão. Uma viagem, é disso que precisamos. E de preferência, aquele roteiro turístico que inclua vulcão. Porque quando ele entrar em erupção, eu vou te jogar lá dentro. Não! Só isso que você sabe fazer, parece um robô. Olha, e quem curte, você me desculpa mesmo, é plataforma de rede social. Eu não sou isso. Isso aqui... É o tamanho da minha aliança. E é o que ela fez pro nosso relacionamento. Ela diminuiu por isso aqui. Eu nem entendo. Ela faz chacota com tudo, ela não leva nada a sério, ela exige tudo e ela não faz nada. Igualzinho essa daqui, ó. Sabe o que aconteceu um dia desse? Parei numa pousada, estacionei o caminhão no posto. Entendeu? Vamos dormir aqui, meu bem? Sim, vamos. Daí perguntei quanto é a diária, o pessoal disse o preço da diária. Daí tínhamos que ficar sexta, sábado e domingo. Sabe o que aconteceu? Pois ela espermeou lá pra vir embora no outro dia, que não queria ficar naquele hotel. Tive que ligar o caminhão, o caminhão bloqueado, ligar pra empresa, tomar o transtorno. Não levo mais comigo essa mulher aí, pra viagem nenhuma. E eu acho é pouco. Eu queria ir embora mesmo, porque de prisão só abasta a minha casa. Tá em casa, reclama. Vou... Vai comigo, viaja, reclama. Ninguém tem, que é cabeça de mulher. Não entendo até hoje, doutora. A senhora entende a senhora como mulher? <risos> então, né, acho que já deu meu horário. Meio dia já, mas semana que vem eu aguardo vocês aqui na próxima consulta, tá? Individualmente. E eu espero que vocês tenham se resolvido, tá bom? São uma palhaçada desperdiçada, viu? Eu sei que você vai fazer isso. 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 Acho que eu que preciso de uma terapia. Paizinho, bom dia. Bom dia, Manu. É, eu fiz aquele bolinho que minha mãe me ensinou, que o senhor adora. Olha, deixa eu te falar. Não quero bolinho, não quero tomar café com você. E não conte comigo pro almoço, tá? Licença. Por que isso, pai? Eu só queria te agradar. Ah, né? É, ele tá lisando. Tô, tô amparando ele. Tá, tá. Sabe como é que é? Uhum. Ah, amigo, eu tô bem. Vai passar. É, eu tô sobrando as contas aqui. Tô, eu, é, tô fazendo tudo pelo meu pai. Ele vai ficar bem, eu vou cuidar dele. Tchau. Boa tarde, Fazinho. Senhor? Se o senhor quiser conversar, eu tô aqui, tá? Pai! Me espera! Pai, tá tudo bem com o senhor? O que aconteceu? Conversa comigo! O que é que você quer? Eu quero que você me deixe em paz! Manu, 
Sai daqui! Sai daqui, por favor, Manu! Sai daqui! Eu não sei o que está acontecendo com meu pai. Ele nunca foi te chorar. E ele não me fala o que está acontecendo, como é que eu posso estar desse jeito? Mas eu vou lá, ele vai ter que colocar os pingos nos is agora, que eu preciso saber essa história direitinho para me ajudar ele. Levanta dessa cama agora! Eu quero conversar com o senhor muito sério. Pai! Levanta! Olha, eu acho melhor você me respeitar, viu? Olha como você fala comigo! Eu que peço pro senhor me respeitar, eu faço de tudo pelo senhor, eu estou aqui te acompanhando, junto com o senhor, todos os dias o senhor me destrata dessa maneira! Mas você não é ela! Ela quem, paizinho? A sua mãe! Ai, pai, calma! Sim, filha, você não sabe de nada, filha. Você não sabe quantas noites de sono. Ai, Ai pai, eu, eu, eu só penso nela 24 horas, filha. Ai, pai, eu tô aqui pelo senhor, eu tô aqui por nós. A gente vai superar isso junto, a gente vai crescer cada dia mais, do jeito que ela sempre sonhou. E convivendo com você, filha, a mesma coisa que eu tava vendo ela, filha. Você é igualzinha a ela. A dor é mais, a dor é mais. Todo dia eu penso ela 24 horas. No trabalho, no trânsito, eu, eu nem consigo mais dirigir. Pai, o senhor tem que ser forte. A minha mãe não ia querer que o senhor me abandonasse. Ela precisa, ela ia querer o senhor aqui comigo. E eu preciso do senhor comigo. O senhor é forte, um homem batalhador. Eu sei, filha, que eu sou forte. Mas o meu amor por ela... É inexplicável. Pai, ela tá aqui com a gente, com nossos corações. Vamos fazer um esforço por ela. Tá faltando um pedaço de mim, filha. Não existe isso. Ela é minha cara metade. Eu não sei como é que você vai entender isso, mas só no meu pensamento. Pai, o senhor tem que me ajudar, pai. Eu tô aqui, eu tô me esforçando. O senhor não sabe o quanto que eu tô sofrendo. Mas eu tô aqui mantendo a minha postura por causa do senhor. E o senhor tá fazendo isso. Eu sei, minha filha, eu sei. Tenha calma, tenha calma. Eu, vou... eu não consigo. Ela foi a única pessoa que me entendia esse tempo todo. E o senhor só me distrata, só me distrata. Calma, maltrata. filha, calma, filha, calma. Eu não consigo passar por isso. Calma, filha, para, filha, senão eu vou sofrer duas vezes, por favor, filha. Eu tô precisando de um tratamento, filha, eu tô precisando... Eu tô precisando, na verdade, filha. Ai, saudade da minha mãe. Não, filha, não fica assim, não, filha. Me desculpe pela ignorância que eu lhe tratei, filha, me desculpe mesmo. O senhor acha que eu não sofro? O senhor acha que eu só finjo que sou forte? Mas, no fundo, só eu sei o quanto tá doendo. Eu preciso do seu, do, do seu companheirismo comigo, pai. Eu e você somos fortes juntos. Promete pra mim que o senhor nunca mais vai me destratar. Filha, vamos fazer o seguinte, filha. Você me ajuda e eu te ajudo a superar essa dor. Eu ajudo, pai. Então, nós dois juntos somos mais fortes. Vamos conseguir, sim. Perder alguém é extremamente difícil. Principalmente se você não se permite ser ajudado. Não sofra calado. Compartilhe a sua dor, pois a vida é contínua e as lembranças são eternas. Ame e saiba amar quem te quer bem. Ai, mãe, tá me machucando. Mas, filha, estou apertando pro teu pai não descobrir. Mas tá me machucando. Mas vai ter que ser assim, filha. O que foi, filha? O que, é que significa isso aqui? Filha, como é que você deixou isso acontecer, filha? Mas você só tem 13 anos. Mãe, eu não sei o que, que significa isso. Eu tava com uma dor no estômago e eu fui procurar na internet pra ver o que, que significava. E falou pra eu comprar esse teste. Ô, oh, minha filha, como é que você deixou isso acontecer? Isso só acontece com um adulto. Você é muito novinha pra deixar isso acontecer com você. Como pôde isso acontecer? Explica isso pra mamãe, filha. Mamãe, eu só quero saber o que significa essas linhas. O que, que a gente vai fazer agora, minha filha? Como é que eu vou explicar isso? Como é que a nossa família vai receber essa notícia? O que, que eu vou fazer da vida? O que, que eu faço com você? E agora? Por que, mãe? É tão ruim assim? É alguma doença? Eu não sei o que, que é isso. Entenda, filha. Isso acontece com um adulto. O que, que teu pai vai pensar? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai contar pra ele? Ai, minha filha. Vamos lá pra sala pra gente conversar. 
Como é que isso aconteceu, filha? Me explica. Fala pra mamãe como é que isso pode ter acontecido. Eu fui fazer dever na casa do Francisco, eu não sei como aconteceu. Francisco, aquele teu colega da escola? Sim, ele mesmo. Como ele fez isso com você, filha? Me explica. Você só tem 13 anos. Como isso aconteceu? Como pode ter acontecido? Como você deixou isso acontecer? Eu não sei, eu não sei como isso aconteceu, eu não tô entendendo nada, não sei por que você tá assim. É, ele só me abraçou, me levou pro quarto dele e eu fiz o que ele tava me pedindo. Filha, você foi pro quarto dele, mas mamãe conversou tanto com você a respeito disso. Não se deve ir pro quarto de um menino. E agora a gente tem que pensar no que vai explicar pro teu pai. Você conhece ele, sabe como o teu pai vai reagir com isso? Mãe, a gente não pode contar pra ele. Eu não sei o que, é que ele vai fazer, eu não sei como ele vai reagir. Ele vai me deixar de castigo. Eu não posso ficar de castigo. Eu não sabia nem o que, é que eu tava fazendo. Eu só fiz o que, é que o menino tava me pedindo. Filha, a gente tem que ver o que, é que vai falar pro teu pai agora. Eu tô preocupada agora, no momento, com teu pai. A reação dele a respeito dessa notícia. Isso não vai ser legal, isso não vai ser bom. Ele vai te castigar, filha, e vai respingar na mamãe. Porque ela, ele vai dizer que eu tô te apoiando. Eu não sei o que fazer. Esse momento é muito difícil. A atitude dele não vai ser boa. Mãe, você é minha única saída, me ajuda. Eu tô com muito medo. Filha, vamos pensar em algo, tá bom? A gente vai pensar nisso junto, a gente vai pensar numa saída pra essa situação juntos, tá bom? Tá bom. Não fica assim, tá? Então, é isso aí mesmo que eu quero. Manda esse cara ir lá comprar. Gosta da xícara aqui. Manda esse cara ir lá comprar isso. Você não faz nada certo. O café tá frio. Calma, amor, calma, amor. Eu vou lá vou fazer um outro cafezinho pra você, tá bom? Pô, não consegue fazer um café. Eu pedi um café, você não consegue fazer um café. Eu chego do trabalho cansado, já tive estresse no trabalho, e você não consegue fazer um café? Eu vou beber esse café frio, não. Eu não quero. Não quero mais isso. Não quero. E você? Por que tu não comendo esse pão? Eu, Eu tô não... trabalhando a semana toda pra alimentar vocês, me traz um café horrível e você não come pão por quê? Eu não tô me sentindo bem. Já vem você com problema. Só me traz problema. Eu chego em casa, só me traz em problema. O que que agora você está sentindo? Todo dia você está sentindo alguma coisa. Agora eu quero saber o que que você está tá sentindo. Fala pra mim. Tô aqui. Fala. Eu quero saber. Não fala pra tua mãe não. Fala pra mim. Pai, calma. Eu só não tô com muita fome hoje. Por que você tá tão alterado? Ha! <risos> Por que eu tô tão alterado, né? Você ainda quer me fazer essa pergunta, menina? Tu quer me fazer essa pergunta porque eu tô tão alterado? Porque você tá passando mal a semana toda. Eu boto pão, boto comida dentro de casa, você não se alimenta. Chega na mesa, nem mal acordou, acorda uma hora dessa pra falar que... Ai, não quero comer o pão, ai, não quero tomar o café. Então você pode preparar, eu quero que você come esse pão todinho, todinho. Você escutou? Você escutou o que eu tô falando? Então pode seguir. Ei. Tá bom, pai, já escutei. Que palhaçada é essa? Olha, olha como tua filha tá passando mal. De pode novo, a semana algo, toda pai. passando mal, de novo. Pode ser algo que ela comeu na escola. De novo passando mal, você não levou ela no médico, né? Então você vai lá e vai ver o que tá acontecendo, hein? Vai lá agora e vê. Essa semana eu tô chegando em casa, é a filha passando mal, é a mulher que não sabe o que fazer. Essa mulher tá muito preguiçosa, ela não faz nada pra filha. Cara, é muito sonso. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui, hoje eu vou descobrir. Hoje eu vou descobrir o que tá acontecendo. Ai, mãe, tá me machucando. Mas, filha, estou apertando pro teu pai não descobrir. Mas tá machucando. Mas vai ter que ser assim, filha. Ai, mãe, tá me machucando. Sim, filha, mas no momento tem que ser assim pro seu pai não descobrir. Mas assim eu mal consigo respirar. Mas vai ter que ser assim no momento. Ai. Não pode, a gente tem que evitar que seu pai descubra. Isso é muito ruim. Mas vai ter que segurar, filha. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Tomara que isso acabe logo. Uhum.
Ai, mãe, tá me machucando. Tem que ser assim, filha, pro teu pai não descobrir. Ai, mas eu não aguento mais isso. Mas vai ter que ser assim por enquanto. Eu mal consigo respirar. Aguenta, filha. Ai, mãe. Você quer que seu pai descubra, filha? Não pode. Segura aí. Sim, filha. Tem que ser assim, tá? O que tá acontecendo com ela? Tô achando ela estranha. Não era, ela não era assim, se alimentava bem. O que, que tá vendo? Não, não é nada. Tá tudo bem com ela. Que isso? Como que não é nada? Não tem como. É semanas que ela vem passando mal. Isso tá muito estranho. Isso não, isso não é da minha filha. Minha filha não é assim. Deve ser hormônio. Não sei o que, que tá acontecendo. Isso é os hormônios, é da idade. Da idade. Ah, ela é muito novinha. Meu amor, tá isso não é moça. da idade. Isso não é da idade. Ela não tá tô fi... entendendo isso. Ela Essa tá... situação. Tá desabrochando, tá ficando uma moça, por isso que ela tá agindo Tem assim. Tem 13 anos de idade. Sim. Você não acompanha o desenvolvimento da sua filha? Não tô entendendo a situação, sinceramente. Tá tudo bem com ela, não se preocupe. Tudo bem, não mesmo. Tá alguma coisa estranha. Pressentimento de pai, é isso que eu tô vendo. Pressentimento de pai. Não tem nada demais com ela, tá tudo bem, não se preocupe. Tudo bem, então, vamos ver o que vai acontecer. Então, Kathleen, mamãe, é Solange, né? Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é o que vocês já sabem. A Kathleen tá grávida. Eu li aqui no cadastro que ela tem 13 anos. Então, é sim uma gravidez de risco, tá? É porque você ainda não tem passagem, seu corpo ainda tá em desenvolvimento. Mas você tendo uma vida saudável a partir de agora, né mãe? Você cuidando disso, dando os remedinhos que eu vou passar... Podem ficar tranquilas que essa criança vai nascer com muita saúde, tá? E... Mas vem cá, como é que foi isso? É... Quem é o pai? Então, ela foi convidada para ir para a casa do amiguinho, pelo amigo, né? E foi lá que tudo aconteceu. Eles estavam sozinhos, os pais do menino parece que não estavam em casa. E assim, quando ela me relatou, e eu observei que ela estava enjoada, é, sentindo é, nozes na... Náuseas, né? Náuseas, que você quis dizer. E o que mais que ela estava sentindo? Então, doutor, era isso. Ela me apareceu assim, sentindo enjoos. É, fez o teste, eu peguei ela com o teste na mão. E daí estamos aqui para fazer o acompanhamento médico. É, doutor, eu nem sabia o que, é que eu estava fazendo. Foi ele que me pediu. <risos> Não sabia o que estava fazendo? Eu conheço várias igual você, Ketlin. Bom, olha só. Vou passar a receita aqui, tá, mãe? Vai tomar a medicação no, no horário que eu pedi. E daqui uns seis meses, uns... Três meses, vocês podem voltar para a próxima avaliação. Tá bom? Tá bom, doutor. Obrigada, então. Muito obrigada. Mas e a minha receita, doutor? Ó, oh, quase me esqueci, viu? Bom, passar só coisa natural para você, viu? Ó, aqui de manhã, chá de bambu, vai tomar quando acorda e quando dorme, tá? E aqui eu vou passar a planta da, ba da bananeira, conhece? Muito bom também pra pele, você passa na pele, passa na barriga, por enquanto é isso. Só faltou o carimbo, tá? Que eu esqueci em casa. Muito obrigada, viu, doutor? Até a próxima consulta. Tchau. Obrigada, Vamos, mãe. doutor. Ai, mãe, não tô me sentindo muito bem, não. Vai tomar um banho, vai. Tá bom. Ai, mãe, tô tão cansada e eu tô passando mal. O que, que você tem, filha? Eu tô enjoada. Ah, vai lá tomar um banho, vai tomar um banho que você vai se sentir melhor. Tá, tá bom? bom? Mãe! Que dia. Agora, que dia foi esse, hein? Tô cansado, estressado. Hoje, reunião, contrato. Manda a gente embora, estresse no trabalho. Que documento é esse aqui? Mais documento. Não aguento ver documento. Que isso. Deixa eu ver isso aqui, dá uma olhadinha. Que? Não acredito. Não acredito. Kathleen! 
Amor! Que que é isso? Eu quero saber o que que é isso aqui. Ela hein? tá grávida. Tá grávida há quanto tempo isso? Há cinco meses. E você não me falou nada? Você veio me falar agora isso? Você veio me falar logo isso agora? Minha mãe não. Tua mãe não o quê, garota? Sua mãe não o quê? Sai da minha frente agora! Uma garota de 13 anos de idade, você deixa ela engravidar, é isso? Você é uma mãe dessa, fazer, botar isso na cabeça de uma garota? Você não ensinou ela não? Que educação você deu a ela? Que educação? Me fala! Não soube educar, você é uma mulher incompetente. Vai embora agora, vai embora vocês! Sai da minha casa! Sai da minha casa, você é incompetente! Você não soube educar sua filha, agora vai embora, vai! Vai embora, vai embora vocês! Como aconteceu isso dentro da minha casa? Saiu todo dia para trabalhar, todo dia saiu cedo. É empresa, é contrato, é briga dentro de, de empresa. Aí chega em casa, uma filha de 13 anos de idade, acontece isso. A mãe, incompetente, não soube educar, não soube ensinar a filha. Anda cheio de pisse na cara, já com 13 anos a mãe. Ai, mãe, quero fazer uma tatuagem. Deixa a filha tatuar, agora parece que grávida. E competência da mãe. A mãe não soube ensinar. Agora a mãe vai ter que cuidar dessa criança. A mãe vai ter que cuidar dessa criança. Porque eu não vou cuidar. Não vou. Chega, cansei. Cansei do pai bonzinho, do pai libera aqui. Vai ficar o ano todo de castigo. Vai ficar o ano todo. E outra, você pode aprender, você que vai cuidar dessa criança, vai tocar a falda, vai acordar cedo, vai dar mamar, vai cuidar dessa criança, vai aprender, vai pagar com a língua, vai pagar com a língua. Ah, porque a filha da vizinha engravidou. Ah, porque fulano ali engravidou. Agora tu vai aprender, tua mãe vai aprender a passar vergonha. Sabe por que ela vai passar vergonha? Porque a filha dela de 13 anos de idade engravidou. Agora vai estar tá ali, ó, juntinho. Eu quero só ver o que vai acontecer a partir de hoje.